రూపొందించటానికి జనసమితి వ్యవసాయ విధానాన్ని తయారు చేస్తుంది తప్పకుండా వాళ్ళకైనటువంటి పెట్టుబడి భారాన్ నుంచి విముక్తి కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తారు యువకులందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించటానికి ఉద్యోగం లేని యువకులందరికీ నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వటానికి తెలంగాణ జనసమితి ప్రయత్నం చేస్తుంది తెలంగాణ జనసమితి విద్య వైద్యము రెండు కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్రతి మొహల్లాలో ప్రతి ఊళ్ళ క్లినిక్ పెట్టింది ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు ఆడగాకపోతే పైన ఏరియా దవాఖానకు పోతున్నారు ఆ ఏరియా దవాఖానకు పోతే అక్కడ నలభై ఐదు పరీక్షలు ఫ్రీగా చేస్తున్నారు మన దగ్గర కాదు ఈ పరీక్ష చేయించుకరాపో అని బయటికి చిట్టి రాసుడు కాదు ఈ మందులు నువ్వే తెచ్చుకోపో ఆపరేషన్ అవుతుంది ఈ దవాఖానకు ఈ మందులు పట్టుకరాపో అనేది కాదు వాళ్ళు ఇస్తారు ఇయ్యలేకపోతే వాళ్ళు మార్కెట్లో తెప్పించి వాళ్లే వైద్యం చేస్తారు గాని పేషెంట్ పైసలు పెట్టే పరిశక్తి లేనే లేదు అటువంటి వైద్యాన్ని తెలంగాణలో తప్పకుండా మనం పెంపొందించుకోగలం అందరికీ ఉచితంగా నాణ్యమైనటువంటి విద్య ఇవాళ హైదరాబాద్ లో మధ్య తరగతి విద్యను భరించలేని పరిస్థితిలో ఉంది ఆ పరిస్థితి ఇవాళ మనం గమనించాలి ఆ గమనించాలి మనమందరం కూడా గమనించాలి తప్పనిసరిగా ఈ విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడాలి ఇవాళ హైటెక్ సిటీల ఐటీ ఉద్యోగులు పేరుకైతే కానీ ఆ ఐటీ ఉద్యోగులే ఇవాళ ఏమంటున్నారంటే మా జీతం రెండు నెలల జీతం ఆలుమొగల జీతం నా కొడుకు ఎల్కేజీ ఫీజు కూడా సాల్తలే సార్ నువ్వు ఏం చేస్తావో కానీ దగ్గించాలి అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళ కోసం కూడా మనం మంచి స్కూళ్ళు పెట్టాలి ఒక నియంత్రణ పెట్టాలి కార్పొరేట్ స్కూళ్ళను నియంత్రించాలి చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ స్కూళ్లను గవర్నమెంట్ స్కూళ్లను బాగు చేయాలి ఇది మనం ఇవాళ కోరుతున్నాం చిన్న ప్రైవేట్ స్కూళ్ళను నియంత్రిస్తాం గవర్నమెంట్ స్కూళ్లను బాగు చేస్తాం గవర్నమెంట్ కాలేజీలను బాగు చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమే మనం తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో అనుకున్న విషయాలే ఇవాళ నేను కొత్తగా చెప్పటం లేదు స్వార్థమే గనక లేకపోతే ఈ నాయకులు వీటిని చేయటానికి కూడా అవకాశం ఉండేది తెలంగాణ జనసమితి వీటి కోసం పనిచేస్తుంది పార్టీలో బహుళత్వం ఉంటుంది అన్ని వర్గాలకు అన్ని కులాలకు అన్ని రకాలైన సామాజిక శక్తులకు పార్టీలో మేము స్థానం కల్పిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తున్నాం పార్టీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలంగాణ జనసమితి ప్రజలు కేంద్రంగా గల అభివృద్ధి రాజకీయాల్లో ప్రజలు కేంద్రం కావాలి ఆర్థిక విధానాల్లో కూడా ప్రజలు కేంద్రం కావాలని చెప్పి జనసమితి స్పష్టం చేస్తా ఉన్నది నిజంగా ఇలా తలుచుకుంటే కష్టమైన విషయం కాదు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న భూములే గనక జప్తు చేస్తే ఏడెనిమిది వేల ఎకరాలట అడ్డగోలుగా ఇవాళ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులతో కుమ్మక్కై రాజకీయ నాయకులు అధికారుల అండదండలతో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు ఈ ఏడెనిమిది వేల ఎకరాలను నిజంగా వీటిని కనుక మనం జప్తు చేస్తే అటు జర్నలిస్టులకు అడ్వకేట్లకు ఈ హైదరాబాద్ లో ఉన్న పేద ప్రజలకు మధ్య తరగతి వర్గాలకు చిన్న ఉద్యోగులకు అందరికి కూడా హైదరాబాద్ లో ఇల్లు అయితే ఇది సాధ్యమైన విషయమే చెయ్యవచ్చునని చెప్పి నమ్ముతా ఉన్నాం హైదరాబాద్ లో చిన్న చిన్న వర్గాలకు ఉపాధి కల్పించాలి గోరే టెంకన్న చెప్పిన పరిస్థితి పోవాలి గల్లీ చిన్నది గరీబోళ్ల కథ పెద్దది అనే పరిస్థితి పోవాలి ప్రతి గల్లీ కూడా గౌరవంగా బతికే పరిస్థితులు రావాలని చెప్పి మనం కోరుతా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా జయ జనసమితి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆగడాల మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తుందని కూడా మేము హామీ ఇస్తున్నాం రాజకీయ రాజకీయ నాయకులందరికీ కూడా మేము చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ ఉన్న అధికారులకు కూడా స్పా చాలా స్పష్టంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఇక మారే పరిస్థితులు వస్తున్నాయి మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అధికారి అయినంత మాత్రాన ఏ నాయకుడు ఏం చెప్తే అది చేయటం అనేది మీ ధర్మం కాదు చట్టం ప్రకారం నడుచుకోవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది ఆ చట్టం ప్రకారం నడుచుకోవాలని చెప్పి ప్రతి అధికారిని కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఎక్కడ ఉల్లంఘన జరిగినా రేపు మేము వస్తే ఎంక్వైరీ చేస్తాం వస్తాము ఎంక్వైరీ చేస్తాం మీరు బాధ్యత వహించక తప్పదని కూడా ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం ఇట్లాంటివి సహించమని కూడా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా మించింది లేదు మీ వ్యవహార శైలిని సరి చేసుకోవాలి లొంగి ఉండవలసిన అవసరం లేదు చట్టానికి మాత్రమే లొంగి జీవించాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం అదేవిధంగా మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం అక్రమ ఆస్తులు కానీ ఈ కాంట్రాక్టర్లలో జరిగినటువంటి లొసుకుల్ని కానీ మేము తప్పకుండా ఎంక్వైరీ చేస్తామని కూడా మేము హామీ ఇస్తున్నాం మేము మరో విషయాన్ని కూడా హామీ ఇస్తున్నాం 
అడ్వర్టైజ్మెంట్ల పేరుతో మీడియాపై చెలాయించే పెత్తనం అనేది మేము రద్దు చేస్తాం ఖచ్చితంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఒక క్రమ పద్ధతిలో శాస్త్రీయమైన పద్ధతుల్లో సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారమే మేము విడుదల చేస్తామని కూడా హామీ ఇస్తున్నాం సినిమా పరిశ్రమ కూడా మేము స్పష్టంగా చెప్పదలిచినాం హైదరాబాద్ లో ఉండే ఈ సినిమా పరిశ్రమలో తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రతిబింబించే విధంగా చిన్న నిర్మాతలు ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ వాళ్ళకు కూడా హైదరాబాద్ లో ఒక అవకాశం కల్పిస్తాం వాళ్ళు కూడా బతకాలి పాపం ఒక్క చిత్రపురి కాలనీ అని పెడితే అల్ల ఉన్నోళ్లే మల్ల మల్ల ప్లాట్లు వేసుకున్నారు కాని ఒక్క చిన్న యాక్టర్ కానీ ఒక్క చిన్న సినిమా కళాకారులకు గాని అక్కడ ప్లాట్లు దొరకలేదు ఇవన్నీ కూడా ఇంక్వైరీ జరపవలసినటువంటి సందర్భం వస్తుందని చిన్న చిన్న ఉత్పత్తిదారులకు కళాకారులకు ఏ ప్రాంతమైనా గాని వాళ్ళందరికీ కూడా న్యాయం చేయవలసిన అవసరం వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలిచినాం మిత్రులారా ఆఖరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇవాళ తెలంగాణలో ఘర్షణ ఉంది ఈ ఘర్షణ ప్రజల ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలకు నిరంకుశ పాలనకు నడుమ ఒక ఘర్షణ నడుస్తుంది ఈ ఘర్షణలో మీరు ఎటువైపు ఉంటారో తేల్చుకోండి అని చెప్పి ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం ప్రశ్నిస్తున్నది మేము స్పష్టంగా చెప్పదలిచినాం మేము ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలు బలోపేతం చేయటానికి నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనమ తిప్పని పోరాటం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తున్నాం వదిలే ప్రసక్తే లేదు ఈ పోరాటం ముందుకు సాగుతుంది మనం తప్పనిసరిగా ఈ పోరాటంలో అంతిమ విజయం మనదే అవుతుందని స్పష్టంగా చెప్పదలిచినాం చాలా మంది అడుగుతారు మీరు పోటీ చేస్తే ఓట్లు ఏమన్నా చీల్తాయేమో సారని మేము ఒక్కటే చెప్పదలుచుకున్నాం ఓట్లు ఎప్పుడు గొప్పగోష్ ఉండే మిత్రులారా రాజకీయంగా పరిణామాలు చక్కగా ఉంటేనే ఓట్లు ఐక్యమైతే గాని రాజకీయ పరిణామాలు అనేవి ప్రజలను ఐక్యం చేసే దిశగా నడవకపోతే ఓట్లు ఐక్యం కావు అనేది అందరూ గమనించాలి రాజకీయ పరిణామం ఇవాళ నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామిక విలువల కోసం మనిషి కేంద్రంగా సామాజిక న్యాయం ధ్యేయంగా గల ఒక సామాజిక ఆర్థిక మార్పుల కోసం మనం సంఘటితంగా నడిచినప్పుడే ఒక పోరాటాలు చేసినప్పుడే కింది నుంచి ప్రజలను ఐక్యం చేసినప్పుడే ఓట్లు కూడా సమీకరించగలుగుతాం ఆ బాధ్యత జన సమితి మీద ఉంటది ప్రతి జన సమితి కార్యకర్త ఆ బాధ్యత నెరవేర్చాలి మనం ఇప్పటి వలె నాయకుడు అనగానే పైన పెత్తనం చేస్తుడు కాదు ప్రజలతో కలిసి వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారానికి ఈ ప్రభుత్వ నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా కదిలించే దిశగా ప్రతి రైతుకు న్యాయం జరిగే విధంగా ప్రతి యువకునికి న్యాయం జరిగే విధంగా ప్రతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగికి ప్రతి తెలంగాణలో ఉండేటువంటి పేద వర్గాలన్నింటికీ న్యాయం జరిగే విధంగా మనం కదలాలి అది మన బాధ్యత ఇప్పటి నుంచి మనం సభ్యత్వ నమోదు చేసుకుంటాం వచ్చే వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని పోతాం ఖచ్చితంగా అందరం కలిసి సంఘటితంగా ఒక తెలంగాణ నవ తెలంగాణ నిర్మాణం సామాజిక న్యాయం జేయంగా ప్రజాస్వామిక విలువలు పునాదిగా మనిషి కేంద్రంగా ఉంటాడు దాంట్లో మీ అందరికీ అనుమానం రావచ్చు మనిషి కేంద్రమైంది సారని చాలా కీలకం నేరెళ్ల ఘటన మనిషి కేంద్రం అంటే నువ్వు నిజంగా ప్రజల సమస్యలను ముందు దృష్టిలో పెట్టుకొని పరిష్కరించి ఉంటే ఇవాళ కొట్టేదాకా రాకపోవు మనిషి కేంద్రంగా లేడు చిన్న వ్యక్తి ఇల్లు కట్టుకోవటానికి కావలసిన సమస్యలు కేంద్రంగా లేవు మనిషి కేంద్రంగా అంటే ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసేటప్పుడు ఎట్లా చేస్తే నిరుద్యోగులకు న్యాయం అవుతుందో ఆలోచించి చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది మనిషి కేంద్రంగా అంటే ఏం చేస్తే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగికి లాభం అవుతుందో మనం ఆలోచన చేయాలి ఏం చేస్తే పేద వర్గాలకు న్యాయం అవుతుందో ఆలోచించాలి ఏం చేస్తే అటవీ భూములు దున్నుకుంటున్న ఆదివాసులకు న్యాయం అవుతుందో ఆలోచించాలి ప్రజలు కేంద్రంగా వాళ్ళ బతుకు తెరువు కేంద్రంగా ఆత్మగౌరవంతో బతికే పరిస్థితులు లక్ష్యంగా మనం పని చేయవలసి ఉంటది ఆ పనికి అందరూ సిద్ధమేనా అందరూ సిద్ధమేనా అందరూ సిద్ధమేనా ఇక్కడి నుంచి ఒక శంకారావం పూరిస్తున్నాం న్యాయం కోసం నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం అందరం కదులుదాం మరో తెలంగాణను మనం అందరం కలిసి నిర్మించుకుందాం మనం కొట్లాడితేనే కదా తెలంగాణ వచ్చింది మనం తిరిగి నాడు ఎవడన్నా పెద్దోళ్ళు ఉన్నారా చాలా మంది అడుగుతారు నన్ను సార్ నీకు మాయ మాటలు రావు నువ్వు ఎట్లా లీడర్ అని నేను అందరితో అడుగుతున్నా మాయ మాటలు మీకు నచ్చినాయా అని అడుగుతున్నా అవి నచ్చకపోయినట్టే అది ఉంటే ఆ పని చేయమని ఎందుకు అడుగుతున్నారు దాన్ని వదిలి పెడదాం ఇయాలటికి వెళ్ళి ఒక కొత్త రాజకీయాలను సృష్టించుకుందామని చెప్పి అందరినీ కూడా ఇయాలి అడుగుతున్నా వద్దు చాలా మంది అడుగుతారు నీ జేబుల పైసలు ఉన్నాయా అని నా దగ్గర ఏం లేవు మళ్ళీ ఇచ్చిన పైసలే గాని ఏం లేవు నా దగ్గర కానీ నేను ఒక మాట చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా పైసలు ఎదతల్లి నోడు రేపు ఏరు కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తలేమా ఎదతల్లి నోడు ఏరుకునే పరిస్థితి కనబడతలేదా 
ఎదదలుకోవటమే ఏరుకోవటమేనా ఇచ్చిన పైసలతోనే వల్ల మనం బిల్డింగ్ కట్టాం మా తెలంగాణలో ఎవరు బిల్డింగ్ కట్టిన వాళ్ళు లేరు ఒక ఆయన లెక్క చేసి చెప్తున్నాడు ఎలక్షన్ వచ్చి అప్పుడు ఇచ్చిన పైసలు లెక్క తీస్తే రోజుకు పది పైసలే అవుతున్నాయి రోజుకు పది పైసలే అవుతున్నాయి మేము ఒకసారి మార్కెట్లో పోయినప్పుడు అడిగితే ఆడామన్నది రెండు రోజుల కూలి సార్ దాని దాని లెక్క ఎంత అన్నది అంటే ఈ పైసలతో మనం బతకనప్పుడు అవి తీసుకోవాలెందుకు మనం పాడు చేసుకోవాలెందుకు భవిష్యత్తు దాన్ని పక్కన పెడదాం దాన్ని పక్కన పెడదాం రాజకీయం అంటే ఇది కాదు మా కోసం పనిచేసే వాళ్ళు కావాలి అని అడుగుదాం ఇయ్య అడిగే అధికారం మనకుంది కొట్లాడి తెచ్చిన తెలంగాణలో నీకు కాకపోతే నాకు కాకపోతే మనకు కాకపోతే ఇంకెవరికి ఉంది అధికారం అని చెప్పి ఇవాళ నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా ఎవరు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తారో వాళ్ళని నిలదీద్దాం వాళ్ళని నిలదీద్దాం అడుగుదాం మా ఓట్లతో గెలిచి అక్కడ కూర్చొని నువ్వేందా నా మీద పెత్తనం చేసేది నువ్వేం నా మీద పెత్తనం చేసేది దిగు పక్కకని చెప్పి అడగవలసినటువంటి సందర్భం వచ్చింది దాశరథి గారు అన్నారు దిగి దిగిపోమ్మని నిజాం సర్కారు మీద ఆయన కవిత్వం చెప్పిండు ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం మా ఓట్లతో గెలిచి మా వనరులతో భోగల ఆలసత్వాలు అనుభవిస్తున్నటువంటి నీకు అది అధికారంలో కూర్చునే అర్హత లేదు దిగిపొమ్మని 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 ఈ వేదిక నుంచి మేము ఇవాళ స్పష్టంగా చెప్తున్నాం దించటానికి బయలుదేరినామని కూడా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం జై తెలంగాణ జై జన సమితి ప్రజల ప్రజలు దయచేసి అందరూ కూర్చోండి దయచేసి అందరూ కూర్చోండి లేవకూడదు దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి ఇప్పుడు వెంకరెడ్డి గారు నీతి కలిగిన జాతి నెచ్చిన వీర కిలకం తెలంగాణం పోరు చేసిన ఘనత పొందిన ధైర్య భూమిర తెలంగాణం అమర సూచిత ఉదయ భానుడు తంగెడు పూలు ఆడ పడుచులు అగతి పథము మన జంద జన సమితి తెలంగాణం తెలంగాణ మనకి 
ಕೇದಾರ ಫಲಾನು ಆನಂದಿ ಕುಲ ದ್ರಾಕ್ಷಲು ಎಂದು ಕಂತ ಕಷ್ಟಾಲು ಉಪಾಧಿ ಹೋಗತನಿ ಕಣ್ಣೀಳು ಭೂಮಿ ಲೇನಿ ಕೂಡು ಲೇನಿ ಕೇದ ಬದುಕು ಚಿತ್ರಮಾ 